eigenartig. Noch verschnürt? Das gibt's. Ich komme in meine Schuhe auch rein und raus, ohne sie es aufzumachen. Nur eins verstehe ich nicht. Dass der Mörder seinen Schuh nicht mitgenommen hat. Na, Paulchen, wenn Sie jemanden umbringen und Sie glauben, er ist tot, plötzlich hält er Sie am Fuß fest, dann verlieren Sie auch die Nerven und hauen ab. Ohne Schuh. So, Herr Doktor, hier sind Sie dran. Eine genaue Zeit vom Eintritt des Todes kann ich natürlich erst nach der Obduktion sagen. Also, Chef, Frau Hauptmord war es bestimmt nicht. Der Geldschrank ist intakt, Schmuck, alles da, nichts fehlt. Aber Selbstmord kommt wohl nach dem Tatbestand auch nicht in Frage. Vor allen Dingen, wir haben keine Waffe gefunden. Kein Mord ohne Motiv. <lacht> Paulchen, es gibt leider so viele Motive, weshalb sich die Menschen gegenseitig umbringen. Ja, schade, dass kein Personal da ist. Das hat uns schon so oft weitergeholfen. Bis vor fünf Wochen war noch ein Dienstmädchen da, aber die hat geheiratet. Und seitdem kommt nur noch vormittags eine alte Frau zur Aushilfe. Was halten Sie eigentlich von ihm? Herr König! Ich muss leider noch ein paar Fragen an Sie stellen. Selbstverständlich, bitte. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wenn ich daran denke, dass... Ja, ich heute Morgen... beruhigen Sie sich. Ich kann Sie sehr gut verstehen. Ich bin auch verheiratet. Haben Sie Kinder? Nein. Also, Sie sind heute Morgen um 8 Uhr mit Ihrem Wagen nach Nürnberg gefahren. Und als Sie abends um halb elf nach Hause kamen, da war die Eingangstüre nur angelehnt und Sie fanden Ihre Frau bereits tot hier vor. Ja, und dann habe ich sofort die Polizei verständigt. Was haben Sie denn in Nürnberg gemacht? Ich bin Generalvertreter bei der Nürnberger Waschmaschinenfabrik Dietrich und Söhne. Bitte. Dankeschön. Und muss deshalb ein- bis zweimal in der Woche zur geschäftlichen Besprechung dorthin. Dann haben Sie doch sicher ein sehr gutes Ankommen. Könnten Sie da nicht Neider gehabt haben? Haben Sie irgendeinen Verdacht? Keine Ahnung. Wie lange waren Sie verheiratet? 15 Jahre. Sie sagten vorhin, Ihre Frau war 37. Wie alt sind Sie? 54. Eine indiskrete Frage. War Ihre Ehe glücklich? Unsere Ehe war sehr glücklich. Wir liebten uns. Und ich konnte meiner Frau dank meiner finanziellen Lage jeden Wunsch erfüllen. Verzeihung. Na, Paulchen, was Neues? Was sehr Interessantes sogar. Hm? Dem Schuh sind nur die Fingerabdrücke der Toten drauf. Dabei ist der Schuh vorher frisch geputzt worden. Oh, das heißt also, der Mörder hat Handschuhe getragen. Es war schon außer die Schuhe putzt und anzog. Kennen Sie diesen Schuh? Nein, die gesehen. Gummisohle mit ausgeprägtem Muster. Schon nach Spuren gesucht? Ich wollte mir gerade den Garten daraufhin mal ansehen. Herr König, überlegen Sie doch mal, wer könnte am Tod Ihrer Frau Interesse gehabt haben? Wenn wir ein Motiv fänden, kämen wir schon einen Schritt weiter. 100.000 Mark, sagen Sie. Und in welcher Form wurde sie abgeschlossen? Als Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit. Im Lebensfall auszahlbar bei meinem 65. Lebensjahr. Die 100.000 Mark sollten für uns so eine Art zusätzliche Altersrente sein. Und wann haben Sie die Versicherung abgeschlossen? Vor 15 Jahren. Am 3. November. Das Datum wissen Sie noch ganz genau. Ja, es war an unserem Hochzeitstag. Schließlich war er 17 Jahre älter. Und da wollte ich meine Frau auf jeden Fall sichergestellt Herr wissen. Herr ich bin fertig. Ja, und? Äh, der Tod dürfte vor etwa anderthalb Stunden eingetreten sein. Wir haben jetzt drei Minuten vor halb zwölf. Das wäre also gegen 22 Uhr. Ja, so ungefähr. Der Schuss traf die Frau direkt von vorne aus einer Entfernung von circa anderthalb bis zwei Metern. Mhm. Kopfschuss. Einen genauen Bericht bekommen Sie nach der Obduktion von mir und da schicke ich Ihnen auch gleich das äh, Geschoss mit. Gut, danke, Doktor. Na, was gefunden? Und ob, was sehr interessant ist sogar, kommen Sie mal. Na, Herr Kommissar, wenn das keine einwandfreien Spuren sind, dann gebe ich meinen Beruf auf. Das habe ich Ihnen schon öfter geraten, Paulchen. Die Spur läuft über den ganzen Rasen und kommt von einer kleinen Gartentür her, die auf eine hinter dem Grundstück vorbeilaufende Straße hinausgeht. Und damit fängt schon an, komisch zu werden. Die Türe ist nicht abgeschlossen und hat auch keinen Schlüssel. Da sie uralt und verrostet ist, müsste sie eigentlich quietschen, aber den Gefallen tut sie uns nicht. Sie ist ganz frisch geölt. Was sagen Sie jetzt? Bravo. Ja, dasselbe habe ich zu mir auch schon gesagt. Mhm. Aber nun weiter. Augenscheinlich ist der Täter hier stehen geblieben. Die vielen Dritte weisen darauf hin. Und hat auf eine günstige Gelegenheit gewartet, um dann über die Verandatür in die Wohndiele zu gelangen. Das stimmt so, habe ich recht. Mhm. Beides. Herr König, kommen Sie doch bitte mal raus. Der Täter muss durch die Tür am Ende des Grundstücks hereingekommen sein. Wie heißt die rückwärtige Straße? Rosenstraße. Aber das verstehe ich nicht. 
Die Tür ist immer abgeschlossen und der Schlüssel dazu fehlt schon mal weiß wer lang. Das Schloss ist ganz primitiv, da genügt ein Stück Draht. Sie und Ihre Frau haben diese Türe nie benutzt? Nein, wozu auch? Aber die Scharniere sind doch ganz frisch geölt. Ja, das verstehe ich nicht. Wer könnte denn das getan haben? Das weiß ich genauso wenig wie Sie. Tja, es ist mir klar, wieso die Eingangstür offen stand. Das sagten Sie doch vorhin. Ja, als ich kam, war sie nur angelehnt. Da die Spuren zwar von dort in den Raum hinein, aber nicht wieder hinausführen, müsste also der Täter... Durch den Vordereingang geflüchtet sein. Vielen Dank. Na, sehen wir mal nach, ob wir draußen was finden. Hm. Leider nur Kies. Da verwischt sich natürlich jede Spur. Tja, und außerdem, wie viele Leute sind ja heute Nacht schon ein- und ausgegangen? Aber irgendjemand nur mit einem Schuh. Na, na, Vorsicht, Paulchen. Die renken sich ja den Kiefer aus. Guten Morgen, Herr Kommissar. Oh, hm? wieder mal nicht ins Bett gefunden, was? Wem sagen Sie das, Herr Kommissar? Aber Spaß beiseite, ich bin schon seit heute Morgen um acht im Bau. Hm, Ihr Fleisch treibt mir Tränen in die Augen. Dann haben Sie den Fall König sicherlich schon aufgeklärt. Das ist ein ganz fauler Ei, Chef. Wieso? Was nützt uns das Schütze, die wenn keine Fingerabdrücke drauf sind? Sie tun ja so, als ob es das erste Mal wäre, dass ein Mörder mit Handschuhen arbeitet. Und ich finde den Kerl trotzdem, das schwöre ich Ihnen. Vorsicht, Paulchen, auf meiner steht Zuchthaus. Komm, komm, komm. Nimm dich zusammen, Amelie. Und hol uns die Cognac-Flasche. Ja, das wird uns gut tun. Darf ich mich setzen, Herr Kommissar? Bitte. Mein Gott, die arme Frau König. Sie werden verstehen. Bitte schön. Danke. Ja, ich möchte Sie bitten, mir einige Fragen möglichst präzise zu beantworten. Sie kannten doch die Familie König gut. Oh Gott, was heißt gut? Vor fünf Jahren kaufte Herr König die Villa nebenan und seitdem sind wir Nachbarn. Ja, wir haben uns gegrüßt, wenn wir uns sahen, bis dann eben der Streit wegen der Linde kam. Haben Sie gestern Abend so gegen 10 Uhr einen Schuss gehört? Nein. Um diese Zeit hören wir nie Schüsse. Da sitzen wir immer vor dem Fernsehapparat. Und wir lassen ihn immer ziemlich laut spielen, weil Elisabeth schon ein bisschen schwer hört. Ach, warum, Amelie, das interessiert doch den Herrn Kommissar überhaupt nicht. Bitte, Prost. Danke, im Moment noch nicht. Können Sie mir sonst was über Familie König erzählen? Hatten Sie den Eindruck, dass die Ehe glücklich war? Glücklich? Das möchte ich bezweifeln. Erst Sonntagabend, Amelie, darüber spricht man doch nicht. Oh doch, Sie müssen. Es handelt sich um die Aufklärung eines Mordes. Diskretion wäre hier völlig fehl am Platz. Also, was war Sonntagabend? Herr König hat sich mit seiner Frau so laut gestritten, dass es bis zu uns rüberschallte. Und um was ging der Streit? Ja, das konnten wir doch leider nicht verstehen, ob schon wir am offenen Fenster standen und den Fernsehapparat ganz leise gedreht hatten. Wir haben uns wirklich alle Mühe gegeben, genaueres zu hören. Ja, ja das glaube ich. Kam das öfter vor, dass die beiden Differenzen hatten? Die letzte Zeit schon. Genaueres konnten wir zwar nie hören, aber wir dachten uns, vielleicht wegen 1, 2, 3. Amelie. Ich bin so schrecklich neugierig, 1, 2, 3, das klingt so geheimnisvoll. Sollen wir es ihm verraten? Das müssen wir jetzt wohl. So nennen wir nämlich den jungen Herrn, der die Frau König öfter besucht hat, wenn der Herr König auf Reisen war. Und weil wir seinen Namen nicht wissen, haben wir ihn einfach 123 getauft. Sein grauer Volkswagen hat nämlich die Nummer RK123. RK123, sagen Sie. Aber gestern Abend so gegen 10 Uhr da war... Wissen Sie nicht? Er war da. Sein Wagen stand dort, wo er ihn immer parkt. Und da wir Herrn König in der Früh wieder einmal wegfahren sahen, waren wir natürlich sehr gespannt. Und haben während des Fernsehens öfter in den Garten hinübergeschaut. Und wie wir gehofft hatten, er kam. Wann war denn das? Auf die Uhr haben wir nicht gesehen. Es war sehr spät. Was war denn zu der Zeit im Fernsehen? Das wissen wir nicht. Wir standen doch aufgeregt die ganze Zeit am Fenster. Zwar ließen wir das Fernsehen weiterlaufen, aber so interessant konnte es ja gar nicht sein, als naja, dass wir nicht... ich verstehe. Wo stand denn sein Wagen? Ja, wo er immer steht. Hinter Königs Grundstück in der Rosenstraße. Da ist so eine kleine Tür. Ja, naja, ich weiß, durch die man in den Garten kommt. Ja, diesen Weg geht der junge Mann auch immer. Könnten Sie mir den jungen Mann beschreiben? Groß, schlank, blonde Haare. Ja, sie sehr gut aus. Das heißt sehr gut. Er ist ein ausgesprochen schöner Mensch. Er hat bestimmt nichts mit dem Mord zu tun. Ja, das hoffe ich in seinem eigenen Interesse auch, dass er damit nichts zu tun hat. Dürfte ich bei Ihnen mal telefonieren? Bitte. Hier. Danke sehr.
Sarelli. Nein, nicht Pinelli, Sarelli. Ja, Na, die Schuhe müssen eine griffelige Gummisohle haben. Ein italienisches Fabrikat natürlich, das dachte ich mir. Was, 17 Schuhgeschäfte werden von Ihnen hier in der Stadt mit dieser Marke beliefert? Na, Servus. Würden Sie mir bitte die einzelnen Geschäfte mal durchgeben? Moment, bleiben Sie am Apparat, bin gleich wieder da. Apparat, Kommissar Wagner. Weder schlafe ich noch telefoniere ich mit einer Braut, Herr Kommissar, sondern bin mit gesenkter Spürnase hinter dem Sarelli-Schuh her. Na, das darf doch nicht wahr sein. Moment, bitte. Klar, klar, wird sofort gemacht. Wie war die Nummer? RK123. RK123? Nein, die Autonummer kenne ich nicht. Vielleicht kennen Sie sie doch, überlegen Sie mal. Vielleicht erinnern Sie sich. Wenn ich Ihnen sage, ich kenne die Nummer nicht, dann kenne ich sie nicht. Ich habe keinen Grund, irgendetwas zu verschweigen. Oder zweifeln Sie daran? Ich wage es, Herr König. Wie finden Sie das? Sie haben mich auch verschwiegen, dass Sie am Sonntagabend, also einen Tag vor dem Mord, Streit mit Ihrer Frau hatten. Lächerlich. Streit mit meiner Frau. Wer hat Ihnen das erzählt? Es ist mein Geschäft, hier zu fragen, Herr König, nicht Ihres. Hatten Sie Differenzen mit Ihrer Frau, ja oder nein? Also gut. Ja. Aber nur ganz belanglos wegen, wegen eines neuen Kleides. Ach. Warum haben Sie mir erzählt, dass Sie Ihrer Frau jeden Wunsch erfüllen könnten? Aber ich bitte Sie, Herr Kommissar, Sie können mich doch nicht auf jedes Wort festnageln. Ich hatte Ärger, ein größerer Exportauftrag war geplatzt. Und genau in diesem Moment kam meine Frau nach mit dem Wunsch nach einem neuen Armkleid. Da bin ich eben hochgegangen. So was kommt doch in jeder Ehe mal vor. Moment bitte. Wagner? Ja? Kennen Sie einen Johann Steinitz? Steinitz? Nein. Na schön. Er ist Verkäufer im Autohaus Eckmann. Kennen Sie das auch nicht? Keine Ahnung. Eckmann? Die gehört. Das wäre im Moment alles. Wiedersehen, Herr König. Auf Wiedersehen. Hallo? Moment! Komm mal gleich. Oh. Ja, 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 ja. Guten Morgen. Was ist denn los in aller Ärger früh? Wir kaufen nichts. Kriminalpolizei. Darf ich einen Moment hereinkommen? Danke, sehr liebenswürdig. Was haben Sie gesagt? Polizei? Moment mal, das muss ja ein Missverständnis sein. Ich habe ein lückenloses Alibi. Für was? Für alles. Ich gehe ohne Alibi nicht einmal in die Kirche. Das ist sehr klug von Ihnen, Herr Steinitz. Wie kommen Sie denn auf Steinitz? Bin ich ja gar nicht. Ach. Sie sind nicht Johann Steinitz? Nein, überhaupt nicht. Mein werter Name ist Berger, mit Vornamen Teddy. Mhm. Und, was machen Sie hier? Schlafen, Herr Kommissar. Oder ist das neuerdings polizeilich auch nicht mehr gestattet? Das kommt ganz auf die Umstände an. Letzte Nacht ganz hübsch hier gefeiert, wie? Tja, muss Ihnen sagen, Herr Kommissar, es war ein reizender Abend. Johnny Steinitz, das ist mein Freund, der hat gestern einen dicken Wagen verkauft und das haben wir begossen. Was wollen Sie eigentlich von ihm? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich frage Sie Antworten. Kapiert? Kapiert. Wo ist denn zur Zeit, Herr Steinitz? Keine Ahnung, ich habe noch geschlafen, wie er heute früh weggegangen ist. Vielleicht ist er ein paar Brötchen verdienen gegangen. Oder ein kühles, helles Zischen. <lacht> Apropos helles, ich habe einen wahnsinnigen Durst. Wenn ich wenigstens noch einen Schluck Bier hätte. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. <lacht> ich sage ja immer, wenn wir die Polizei nicht hätten, nicht? Sie dürfen sich setzen, bitte. Ja, vielen Dank. Prost. Wissen Sie wenigstens, wann Herr Steinitz wiederkommt? Das weiß man leider bei ihm nie. Na schön. Hier ist meine Karte. Er möchte sich so bald wie möglich bei mir melden. Ich werde es ausrichten, Herr Polizeirat. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Tag fängt gut an. Herein. Gestatten Grassinger, Sie hat mich hierher bitten, ah, ja. Herr Kommissar Wagner. Nein, Danke. nur sein Assistent Schreiber, aber ich ah. weiß Bescheid. Herr Kassinger, Sie wohnen noch in dem Haus neben mir. Ja, ganz recht. Schrecklich, diese Sache. Nachdem ich es heute in der Zeitung gelesen hatte, wäre ich sowieso zu Ihnen gekommen. Ich sagte über die Polizei, tappt im Dunkeln, du musst dir helfen. Sehr liebenswürdig. Ich bin nicht liebenswürdig. Ich tue nur meine Pflicht. 
Ich habe nämlich den Mörder gesehen. Was? Das hätten Sie nicht erwartet. Wie? Ja, ja, ja. Er rannte mir direkt in die Scheibe. Er verfasste sich in Überfahren. Aber reakt so schnell, wie ich nun mal bin, konnte ich meine Wagen noch zum Stehen bringen. Und woraus wollen Sie schließen, dass das der Mörder war? Und trug er vielleicht noch einen rauchenden Revolver in der Hand? Sehr witzig. Aber er rannte sofort weg. Das typische schlechte Gewissen. Ich frage Sie bitte, wie benimmt sich ein normaler Fußgänger einem Autobesitzer gegenüber, der ihn fast überfahren hätte? Er beschimpft ihn, droht mit der Polizei, wenn nicht gar mit Prügel. Oder wenn der Bildung besitzt, zeigt er wenigstens seine Vogel. Ja, und wann und war dann, das? Gegen 10 Uhr. Ich weiß es daher so genau, weil meine Sekretär mir im Büro noch sagte, Herr Direktor, Sie schon halb zehn, wissen Sie, wenn ich so im Diktier drin bin, da vergesse ich einfach auf ja, die Zeit. Ja, dann sind Sie sofort nach Hause gefahren. Sofort, vom Büro bis zu meiner Villa brauche ich genau eine halbe Stunde. Ist Ihnen und sonst noch irgendwas an dem Mann aufgefallen? Sie lassen mich doch nicht zu Worte kommen. Er trug etwas unterm Arm. Natürlich die Beute, die er bei Königs gestohlen hat. Frau König hat ihn überrascht. Er, Revolver raus, Schuss, Sie tot. Ganz einfach. Ganz einfach. Tag, Herr Kommissar. Das ist der Nachbar von König, Herr Grassinger. Ah? Er glaubt den Mörder. Aber, aber was heißt, ich glaube? Ich habe ihn gesehen. Das ist ja großartig. Ich habe eben versucht, diesen jungen Mann zu erklären, aber Sie Augenblick. wissen doch... Wie der Steinitz ist draußen. Danke. Paulchen. Kommen Sie mit. Würden Sie den Mann wieder erkennen? Oh, unter Tausend. Ich habe doch ein ausgezeichnetes Personengedächtnis. Gut, dann schauen Sie sich den Herrn mal genau an, der jetzt hereinkommt. Geben Sie mir unauffällig ein Zeichen, wenn es der ist, den Sie gesehen haben. Natürlich, klar. Herr Kommissar Wagner. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Steinitz. Danke. Führen Sie den Herrn in die Fahndungskartei und zeigen Sie ihm unsere Bilderbücher. Ja. Dankeschön. Bitte, Herr Kassinger. Mein Freund sagte mir, Sie wollten mich sprechen, Herr Kommissar. Stimmt. Sie haben doch sicher die Morgenzeitung gelesen. Es handelt sich um den Mordfall Beate König. Ja, aber... Was habe ich damit zu tun? Bis jetzt noch nichts. Eine Frage. Sie kannten doch Frau König. Ja, oberflächlich. Sie interessierte sich einmal für einen kleinen Sportwagen. Ich bin Verkäufer im Auto aus Eckmann. Wir machten ein paar Probefahrten, aber leider zerschlug sich dann das Geschäft. Ihr Mann war wohl dagegen. Sie kennen auch Herrn König? Nein, er trat nie in Erscheinung. Darf ich rauchen? Bitte. Wann waren denn diese Probefahrten? Vor circa drei bis vier Monaten ungefähr. Danach haben Sie Frau König nicht mehr getroffen? Nein. Ja, warum sollte ich auch? Das Geschäft war ja geplatzt. Vielleicht privat? Sie war doch immerhin eine sehr attraktive Frau. Dann muss ich Sie leider enttäuschen, Herr Kommissar. Nein. Tatsächlich? Was wollten Sie denn gestern Abend bei Frau König? Gestern Abend? Wie kommen Sie denn darauf? Gestern Abend war ich mit meinem Freund Teddy im Kino. Von halb neun bis halb elf, die... Nur reichen Sieben, ja, hier ist noch meine Karte. Ja, und dann waren wir noch in unserer Stammkneipe und als dort Polizeistunde war, sind wir noch mit ein paar Flaschen zu mir gezogen. Ja. Heben Sie sowas immer auf? Zufall. Zufall? Was haben Sie eigentlich für eine Schuhgröße? 42, warum? Zweiundvierzig. So also ein Zufall. Kennen Sie den Schuh? Ja, ich habe die gleichen zu Hause. Sie geben also zu, dass dieser Schuh Ihnen gehört? Nein, nein, ich habe nur gesagt, dass ich auch so ein paar habe, aber die stehen natürlich bei mir im Schrank. Beide Schuhe? Ja, selbstverständlich alle beide. Ja, Sie können ja gerne mitkommen, sich überzeugen. Machen wir. Aber vorher möchte ich Sie noch zwei reizenden Damen vorstellen. Eins, zwei, drei. Es freut mich, meine Damen, dass Sie den Herrn sofort wiedererkannt haben. Darf ich vorstellen, Herr Johann Steinitz? Johann? So werde ich von meinen Freunden auch immer genannt, aber woher wissen die Damen das? Oh, die Damen wissen noch viel mehr. Erzählen Sie doch mal, Herrn Steinitz, woher Sie ihn so gut kennen. Von Frau Beate König. Sie haben Sie doch immer besucht. Wenn Ihr Mann verreist war. Erst gestern Abend Nein, gestern wieder. Abend, also wirklich, Herr Kommissar, gestern Abend war... Ist Ihnen nicht gut? Wollen Sie sich setzen? Ich glaube, Herr Steinitz ist etwas flau im Magen. Vielleicht einen Kognak. Lieber einen starken Kaffee, wäre das möglich. Ich mache schnell einen. Nein! Den Kaffee koche ich. Fratz, immer musst du dich vordrängen. Aber du hast dich doch vorgedrängt. So, jetzt sind wir unter uns. Überkennen Sie mal Farbe. Waren Sie der Villa König, ja oder nein? Was wollten Sie von Frau König? Ich war befreundet mit Frau König. Na, endlich. Erzählen Sie mal weiter. Was war gestern Abend? Aber gestern Abend war ich bestimmt die nicht dort. Die beiden haben Sie gesehen. Und zwar genau um die Zeit, als Frau König ermordet wurde. Aber ich war nicht dort. Ich schwöre es Ihnen. So. Da wäre der Kaffee. Aber ich habe ihn gekocht. Wir haben ihn zusammen gekocht. Bitte, meine Damen, haben Sie Herr Steines gestern Abend gesehen, ja oder nein? Natürlich. 
Ihr grauer Volkswagen stand doch hinten an der Gartentür, dort wo Sie immer parken. Na, was sagen Sie nun? Mein grauer Volkswagen? Sie haben doch die Nummer RK123. Ja, das ist mein Kennzeichen, aber gestern kann mein Wagen gar nicht dort gestanden haben. Er ist nämlich seit gestern Morgen in der Reparatur. Ach. Wo habe ich denn die Auftragsbestätigung von der Werkstatt? Meine Damen, Sie haben mir doch gesagt, dass Sie die Nummer erkannt hätten. Ja, das nicht direkt. Dazu war es ja schon zu dunkel. Und da es auch ein grauer Volkswagen war, glaubten Ach, wir glaubten natürlich... glaubten wir, jeder vierte Volkswagen ist grau. Und durch so eine Aussage bringen Sie mich unter Mordverdacht. Hier ist ja der Reparaturschein, sonst glauben Sie mir ja wohl doch nicht. Und dazu habe ich wohl auch allen Grund. Darf ich mal telefonieren? Bitte. Danke. Ich habe heute Vormittag schon den Kommissar gesagt, dass Sie bestimmt kein Mörder sind. Wollen Sie nicht wenigstens unseren Kaffee probieren? Vielen Dank. Mhm. Sicher ist er sehr gut. Elisabeth, es besucht uns jemand. Kommissar Wagner. Ja, ist bei Ihnen ein Volkswagen RK 123 in Reparatur? Ja, wann wurde der Wagen eingeliefert? Ist gut, ich warte. Herr Kommissar, dieser nette junge Herr möchte Sie sprechen. Na, was Neues? Und auch. Der Grashinger von nebenan hat in der Kartei den Mann identifiziert, den er gestern Nacht in seinem Scheinwerfer hatte. Moment. Ja? Äh, vielen Dank. Guten Tag. Und, wer war der Mann? Ein alter Bekannter von uns. Er heißt Mering. Karottenwilli? Mhm. Er hat wegen Einbruch wieder mal zwei Jahre gesessen und ist vor acht Tagen entlassen worden. Ich habe schon die Fahndung auf ihn gehetzt. Es also ist noch einer mehr, der in Frage kommen könnte. Vor ein paar Minuten habe ich schon gedacht, ich hätte den Kerl. Das ist wieder nichts. Ich komme mit den Sarelli-Schuhen auch nicht weiter, Chef. Davon sind so viele in der Stadt verkauft worden, dass ich natürlich keinen Verkäufer mehr erinnern kann. Gut, dass Sie mich an die Schuhe erinnern. Nun, Herr Kommissar, habe ich gelogen mit dem Wagen? Nein. Ja, da kann ich aber gehen. Nein, noch nicht. Ja, was wollen Sie denn noch von mir? Mein Kollege möchte sich bei Ihnen zu Hause mal die Schuhe ansehen. Sie wissen schon, welche ich meine. Bitte, wenn Sie unbedingt wollen. Aber ich sage Ihnen, Sie werden damit genauso Schiffbruch allein wie vorhin mit meinem Wagen. Oh, Gott sei Dank, hier sind Sie ja. Jetzt habe ich mir aber wirklich erschrocken. Das ist der Rechte. Und den Linken haben wir im Polizeipräsidium. Aber nein, der muss ja dann auch hier im Schrank sein. Ich kann das einfach nicht verstehen. Neulich waren da noch beide Schuhe da. Und was ist das hier? Das sehen Sie doch, ein Revolver, und zwar meiner. Außerdem habe ich dafür einen Waffenschein. Eine 65er. Der König ist mit so einer Waffe erschossen worden. Was wollen Sie denn damit sagen? Das ist doch alles völliger Blödsinn. Der Revolver ist seit Jahren nicht mehr geladen worden. Sie müssen sich irren. Es sind sechs Patronen drin und einer davon ist abgefeuert. Können Sie mir das erklären? Nein, das kann ich leider nicht, denn ich habe die Waffe nie benutzt. Dann ist mir nicht ganz klar, wo die Patronen hineingekommen sein sollen. Außerdem ist der Schuh sehr schmutzig, wie Sie vielleicht bemerkt haben. Etwas ungewöhnlich, wenn man ihn so lange nicht mehr angehabt hat. Das kann ich mir einfach alles nicht erklären. Eben. Und darum nehme ich diese beiden Dinge jetzt mit. Und Sie auch. Das sind Ihre Schuhe. Den Linken hielt die Leiche in der Hand. Der Rechte wurde bei Ihnen zu Hause gefunden. Genügt Ihnen das immer noch nicht? Aber Sie wissen es doch selbst, Herr Kommissar. Ich kann es doch gar nicht gewesen sein. Ich habe doch ein Alibi. Mein Auto, eine Reparatur und, und die Kinokarte. Wenn Sie auf Ihr Kino-Alibi pochen, dann werde ich schon sauer. Das ist ja gutes Recht, aber immerhin müssen Sie mir erstmal das Gegenteil beweisen. Das werde ich auch. Auf Ihr Alibi kommen wir bestimmt noch zurück. Der König war zu Hause, ich habe ihn gleich mitgebracht. Er ist ganz schön wütend. Hm. Ich auch. So. Sie lasse ich jetzt in Ihre Zelle bringen, da haben Sie Zeit zum Nachdenken. Abführen. Ich verstehe nicht, wie jemand bei solchen Dieb- und stichfesten Indizien noch so hartnäckig sorgen kann. Du hm. kannst klar, dass der Kerl lügt. Von alle Lügen kommen wir hier nicht weiter. Brauchen Sie hauen jetzt ab und quetschen mal diesen Teddy aus, mit dem Stall, im Kino gewesen sein will. Und schicken Sie mir Herrn König herein. Und bitte, Herr König. Was wollen Sie denn schon wieder von mir? Bitte nehmen Sie Platz. Sie haben doch nichts dagegen. Ich habe Ihnen doch alles erzählt. Ja, zum Beispiel, dass Sie in der Mordnacht schon um halb elf nach Hause gekommen sind und mich dann sofort angerufen haben. Ja, das stimmt. Warum haben Sie mir verschwiegen, dass Sie schon vorher mal da waren und noch einmal weggefahren sind? Ich? Ja, Sie. Man hat Sie gesehen. Als ich bei meinem Haus ankam, bemerkte ich, dass ich keine Zigaretten mehr hatte. Und da bin ich ins nächste Lokal gefahren und habe mir welche geholt. Aber vielleicht erklären Sie mir jetzt mal, was so eine Kleinigkeit mit der Aufklärung des Mordes zu tun haben soll. Wenn das für Sie eine Kleinigkeit ist, damit ist nämlich Ihr Alibi geplatzt. Wieso? Solange wir annahmen, dass Sie erst um halb elf nach Hause kamen, hatten Sie ein Alibi. Und jetzt stellt sich heraus, dass Sie schon vorher da waren. Und zwar genau um die Zeit, als Ihre Frau ermordet wurde. Aber um Gottes Willen, Sie werden mir doch nicht den Mord an meiner Frau in die Schuhe schieben wollen. Ich war ja gar nicht im Haus, sondern habe kurz davor gewendet und bin wegen der Zigaretten nochmal zurückgefahren. Wohin? Ins Parkrestaurant. Kriminalkommissar Wagner. Ja, verbinden Sie mich bitte. 
Ja? Ah. Das ist natürlich sehr interessant. Hm? Ja, jedenfalls vielen Dank, Herr Doktor. Wiederhören. Was versprechen Sie sich eigentlich davon, dass Sie mich immer wieder anlügen? Ich? Wieso? Sie hat mir doch erzählt, dass Ihre Ehe so überaus glücklich war. Ja. Bis auf die so üblichen kleinen Auseinandersetzungen. Die werden bei Ihnen ja auch manchmal vorkommen. Hm, mit dem kleinen Unterschied, dass ich mich nicht scheiden lassen will, wie Sie das vorhatten. Oder wollen Sie das auch leugnen? Wer hat Ihnen das erzählt? Der Rechtsanwalt Ihrer Frau, jetzt eben. Ihre Frau hat Sie betrogen. Und in Ihrer verletzten Stolz haben Sie... Nein! Also... Sie wollten sich scheiden lassen, weil Ihre Frau einen Liebhaber hatte. Wann haben Sie das erfahren? Vor ungefähr vier Wochen. Warum haben Sie nicht sofort die Scheidung eingereicht? Mein Gott, schließlich war ich 15 Jahre verheiratet. Und ich liebte ja meine Frau noch. Kannten Sie den Liebhaber? Nein. Bei unserer ersten Auseinandersetzung darüber gab sie mir ihr Ehrenwort, ihn nie wiederzusehen. Und ich versprach ihr nicht weiter nachforschen zu wollen. Warum haben Sie dann doch die Scheidung eingereicht? Ich hatte erfahren, dass sie sich trotz ihres Versprechens immer weiter mit ihm traf. Und wenn ich auf Reisen war, sogar in meinem eigenen Haus. Da war es endgültig Schluss bei mir. Die letzte Auseinandersetzung mit Ihrer Frau war also am Sonntagabend? Ja. Unter der Bedingung, mein Haus noch im Laufe des Monats zu verlassen, ich musste wieder nach Nürnberg, gab ich ihr einen Scheck über 5000 Mark. Das Geld war als Überbrückung bis zur endgültigen Regelung durch unsere Anwälte gedacht. Hier ist mein Scheckheft. Sie können die Eintragung nachprüfen. Oh. Es war merkwürdig, dass weder der Scheck noch die Summe in Bar bei Ihrer Frau gefunden wurde. Wieso sind Sie Montagabend noch mal weggefahren? Das Märchen mit den Zigaretten, das muss ich Ihnen doch hoffentlich nicht abkaufen. Nein, das war ein anderer Grund. Als ich gegen 10 Uhr bei meinem Haus fuhr, fuhr, brannte noch Licht. Empört darüber, dass meine Frau trotz unserer Abmachung immer noch da war, wendete ich, ohne auszusteigen, und fuhr ins Parkrestaurant, um mit ihr zu telefonieren. Zu einer neuen persönlichen Aussprache fehlte mir einfach die Kraft. Und was sagte Ihre Frau? Es meldete sich niemand. Ich fuhr nach Hause. Alles Übrige wissen Sie ja. Tja, was Sie mir da erzählen, das kann natürlich so gewesen sein. Es kann aber auch sehr raffiniert ausgedacht sein. Ich habe es ja gewusst, dass Sie mir das sagen dürfen. Als Sie mich damals nach der Lebensversicherung fragten, da verlor ich ganz einfach die Nerven. Ich hatte an der Börse spekuliert und viel Geld verloren. Und nach dem Tod Ihrer Frau bekämen Sie 100.000 Mark. Das ist eine ganz hübsche Summe. Sie sind schon für weniger Geld Menschen umgebracht worden. Was ist das für ein Revolver? Das ist der Revolver, mit dem Frau König ermordet wurde. Er gehört Ihnen. Ihre Fingerabdrücke waren darauf und zwar nur Ihre. Ich bewundere Ihre Nerven, dass Sie immer noch leugnen. Ich sage überhaupt nichts mehr. Sie glauben mir ja doch nicht. Und zumindest nicht das Märchen von dem großen Unbekannten, das Sie mir einreden wollen. Wer soll denn in der Wohnung gewesen sein? Gewaltsam wurde die Türe nicht geöffnet und die Fenster waren geschlossen. Sie behaupten, zwei Schlüssel zu der Wohnung zu haben. Beide sind hier an diesem Ring. Jetzt erklären Sie mir mal, wie ein Fremder da noch hineinkommen kann. Ich muss Ihnen ja nicht meine Unschuld beweisen, sondern Sie mir meine Schuld. Versuchen Sie es doch. Hören Sie mal, Sie fangen an, mich zu langweilen. Machen Sie mal weiter. Leider muss ich Ihnen eine äußerst betrübliche Mitteilung machen. Ihr Alibi ist geplatzt. Wieso? Teddy hat gesungen. Dieser Idiot. Warum denn so böse auf ihn? Sie haben ihm erzählt, Sie brauchten Ihr Alibi für ein Geschäft. Na, ich habe ihn aufgeklärt, dass es für einen Mord war. Und da ist er umgefallen. Während Teddy im Kino saß, hat der Steine sich dessen Auto für diese Zeit ausgeliehen. Und Teddy fährt zufällig auch einen grauen Volkswagen. Nicht ärgern, nur wundern. Besser ein Scheck platzt als ein Alibi. Die 5000 Mark, die haben Sie doch bei der Bank abgehoben. Oder nicht? Das ist Ihre Unterschrift. Tja... Wir wissen alles. Ich habe es aber trotzdem nicht getan. Ich will ja gerne zugeben, dass ich gestern Abend dort war, Frau. König hatte mich hinbestellt, sie wollte sich scheiden lassen und noch in derselben Nacht in ein Hotel ziehen. Dieser Scheck hier, der war als Anzahlung für eine Wohnung gedacht, die ich für uns beide besorgen sollte. Erst als der Mord am nächsten Tag in der Zeitung stand, habe ich mir aus Angst ein Alibi besorgt. Von Angst habe ich bei Ihnen nicht viel gemerkt. Im Gegenteil. Ihr schnelles Schalten in Bezug auf Ihr Alibi war bewundernswert. Nur eins haben Sie vergessen um den Tod von Frau König etwas Trauer zu zeigen. Aber ich habe es nicht getan. Das ist also ein entsetzlicher Irrtum. Wenn es ein Irrtum war, wird sich das bestimmt herausstellen. Warum wollten Sie abschiffen? Was ist los? Karottenbilly hat angerufen. Er möchte mit mir ein Geschäft machen. Ich treffe ihn heute Abend um 9 Uhr. Ja, ich erinnere mich genau. Es war vier oder fünf Minuten vor zehn, als Fräulein Barkhoff nach Hause kam. Und wieso wissen Sie die Zeit so genau? 
Ich war ein bisschen eingenickt, als von Zimmer 7 ein Auslandsgespräch verlangt wurde. Als die Verbindung endlich geklappt hat und ich wieder hier rauskam, stand Wollen Barko vor der Reception und verlangte ihren Schlüssel. Ich habe sie nämlich gar nicht kommen hören, weil sie ohne Schuhe war. Ohne Schuhe? Ja, die hätte man ihr gestohlen, wollte sie mir erzählen. Samt Handtasche, die hatte sie nämlich auch nicht. Und weil da auch ihre Uhr drin war, wollte sie die Zeit wissen. Na, da habe ich ihr den Wecker hier gezeigt. Es war ein paar Minuten vor zehn. War sie vielleicht betrunken? Nein, das hätte ich gemerkt. Nein, Herr Direktor. Angenehme Ruhe der Herrschaften. Sie entschuldigen mich jetzt. Es ist schon nach zehn. Ich werde jetzt abgelöst. Ein Moment, noch eine Frage. Hat bei Ihnen in letzter Zeit ein Dr. Jürgli gewohnt? Dr. Jürgli. Ich kann mich nicht erinnern, aber hier. Sehen Sie mal im Gästebuch nach. Gute Nacht. Gute Nacht. Dr. Jürgli. Wer ist denn der Chef? Das ist der Mann, mit dem die Bark auf dem Park gewesen sein will. Hans, komm, mach schon. Was ist denn los? Was los ist? Dein Dienst beginnt um 10. Außerdem stehen zwei Kriminale vorne. Na, wenn schon. Hey, vielleicht ziehst du dir erstmal deine Jacke an. Chef, ich hab's. Dr. Jürgli? Nein, hier. Lili Barkov. Zugezogen von Wendelstraße 8. Ja, und? Bei Steinitz. Das ist interessant. Hat vorher bei Steinitz gewohnt. Der Gast, das Zimmer 11 will um 6.30 Uhr geweckt werden, dass du es nicht wieder verschläfst. Aber wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen, dass ich nicht verschlafen habe? Ja, schon gut. Jedenfalls lass dir das nächste Mal was Besseres einfallen und schieb's nicht auf die Uhr. Guten Abend, Herr. Was haben Sie denn für einen Kummer mit der Uhr? Also ist neulich eine halbe Stunde nachgegangen und ich habe einen Gast anstatt um 7 erst um halb 8 geweckt. Ach, das war heute Morgen? Ja. Aber woher wissen Sie denn das? Wir wissen alles. Sagen Sie mal, ist Fräulein Barkov gestern Abend nach 10 Uhr noch mal weggegangen? Fräulein Barkov? Ich glaube schon. Ja, aber nur für eine halbe Stunde. Jetzt erinnere ich mich. Entschuldigung. Tja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir gehen. Wie spät ist es denn? Drei Viertel zehn. Danke, das ist alles, was ich noch wissen wollte. Und wieso erst drei Viertel zehn? Dann hat der Alte mich ja schon wieder zu früh gerufen. Nein, Sie irren sich. Die Uhr geht wieder mal nach. Wir haben sie eben zurückgestellt. Und das verstehe ich nicht. Soll das ein Witz sein? Nein, nur ein perfektes Alibi. Ich war über ein Jahr mit Lili Barker befreundet. Ich lernte sie zu einer Zeit kennen, als es mir ziemlich dreckig ging. Ich hatte keine Stellung und da hat sie mir sehr geholfen. Wir sind dann zusammengezogen in meine jetzige Wohnung und wollten heiraten, aber dann... Dann lernten Sie Frau König kennen. Ja, das war's. Lili wurde verrückt vor Eifersucht. Sie machte mir von Tag zu Tag größere Szenen, bis sie es einfach nicht mehr ertragen konnte und mich von ihr trennte. Wann war das? Vor ungefähr einem Monat. Stimmt. Fräulein Barkow ist seit knapp vier Wochen im Hotel Globus gemeldet. Sie haben sie seitdem nicht wiedergesehen? Nein. Sie wollte es zwar immer, und da habe ich ihr, um endlich Schluss zu machen, geschrieben, dass ich Frau König heiraten würde. Und? Wie reagierte Fräulein Barkow darauf? Sie schickte mir den Schlüssel zurück, den sie noch von meiner Wohnung hatte, und seitdem habe ich nie wieder etwas von ihr gehört. Würden Sie mal den Schuh anziehen? Bitte auch zuschnüren. Paulchen. Versuchen Sie mal, Herrn Stein jetzt den Schuh vom Fuß zu ziehen. Oh, Herr Kommissar, welche Überraschung. Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das tut mir leid. Kommt mein Besuch Ihnen wirklich so überraschend? Ich verstehe Sie nicht. Aber wenn Sie noch irgendwelche Fragen an mich haben sollten, ich, ich bin in einer Stunde wieder in meinem Hotel. Wie Sie sehen, habe ich jetzt Probe. Würden Sie uns bitte mit Fräulein Barkow allein lassen? Ich warte draußen. Das wird kaum nötig sein. Sie wissen doch, weshalb wir hier sind. Leider nein. Aber es würde mich brennend interessieren. Sie haben Frau Beate König ermordet. Herr Kommissar, ich finde Ihre Anschuldigung so, so ungeheuerlich, dass ich nur lachen kann. Das Lachen dürfte Ihnen bald vergehen. Sie waren sehr geschickt und beinahe wäre Ihnen alles geglückt. Damit hätten Sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die verhasste Nebenbullerin beseitigt und dem Mann, der Sie verlassen hat, einen Mord in die Schuhe geschoben. Bitte? Erzählen Sie nur weiter. Fangen wir mit dem Hauptindiz an. Diesen Schuh hier hielt die Leiche umklammert. Ach, soll wohl mein Schuh sein, was? Nein, aber der von Herrn Steinitz. Und Sie hatten ihm der Toten in die Hände gedrückt. Um Steinitz zu belasten, hatten Sie seine Schuhe angezogen die Sie vorher zusammen mit dem Revolver aus seiner Wohnung geholt haben. Interessant. Wie denn? 
Ich habe nämlich Steinitz den Schlüssel, den ich von der Wohnung hatte, lange vorher zurückgeschickt. Nicht ohne vorher sich einen Nachschlüssel anfertigen zu lassen. Sehr schön. Und? Sie verfolgten Steinitz an dem Abend, als er zu Frau König ging. Wechselten im Auto ihre eigenen Schuhe gegen diese hier um, gingen Steinitz durch den Garten nach und versteckten sich auf der Terrasse. Ich bewundere Ihre Kombinationsgabe. Ihr Pech war nur, dass man Ihnen inzwischen aus dem Wagen Ihre eigenen Schuhe gestohlen hatte. Dadurch waren Sie gezwungen, bevor Sie den Revolver und den rechten Schuh als Belastungsmaterial in die Wohnung von Steinitz zurückbrachten, nochmal ins Hotel zu fahren, wo Sie in einem unbewachten Augenblick die Uhr des Portiers um eine halbe Stunde zurückstellten. So ein wunderbares Alibi. Sie verstehen so interessant zu erzählen, Herr Kommissar, dass ich annehmen muss, dass Sie oft und gern Kriminalromane lesen. Ist Ihnen da noch nie aufgefallen, dass der Kommissar trotz aller noch so einleuchtenden Verdachtsmomente immerhin am Ende wenigstens ein Beweismittel bringen muss, das ihm der Täter nicht widerlegen kann? Allerdings, auch das haben wir. Nämlich Ihre Fingerabdrücke auf dem Revolver. <lacht>